<笑>はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、以前も紹介しましたが、えー、とね、バスフェールエールというね、えー、イギリスの、えー、ビールを紹介します。えーっと、え、容量が 355ml で、えー、どこだアルコール度数が、あああ、5.1%。5.1%。原産国がイギリス。で、値段が確かね、これね、300、円ぐらいだったかな結構高かったっす。だいたい売ってないんだよね、ほとんどね。え、バスペールエールはイギリスの伝統的上名発酵ビールです。上名発酵独自のコクとキレ、え、繊細な泡立ち、香ばしい、えー、深い香り、その豊かな味わいと風味をお楽しみください。え、原材料が爆ガトホップと糖類と香料となっております。まあ、なかなかね、そもそも売ってないっていう。それでは、これあれだな。三度継ぎとかでやってみるか。三度継ぎ。まあ、あえてね、この、何グラスだったっけこれ。パイントグラスだったっけもう,もう忘れたんだけど。もういいや。普通に注いじゃおう。サンド次はやっぱりこんなでかいやつにあれじゃないあの、でかいグラスに注ぐやつじゃない確実に。もうちょっとこの、これよく半分、これの半分ぐらいのグラスで注がないと、あの、サンド次はできない。ああ、注ぐんなら普通にあれだな。こんなでかいやつに最初ガーって注いじゃったけど、しくったな。炭酸が一気に飛んだ気の、気がする。バスペール。これ美味しいんだよ。俺昔やった時に、あの、あのね、買って、あの、飲んだんですけど。これ、あの、動画にもあげたんだけど。確か5つ星つけたはずです。そうじゃ、乾杯。うめえ<笑>うまい苦いうん。あのー、うまいギリギリの苦さだね。これ以上苦くなると、あの、苦すぎるっていう感じの味になるんだけど、うまいギリギリの苦さを保ちつつ、コクもあって結構重さもある。それでいて香りもある。うめえなこれ。この香ばしさ、爆画の香ばしさ。もあり。えー、癖がないのに香りがある、コクがある。そうですね、癖はない。上面発酵でコクが強く癖のあるイギリスビールの中でバスペールエールはエール特有の、えー、芳醇、芳醇な香りを持ちながら苦味は程よくほんのりとした甘みも備えています。さらにスッキリとした飲みやすさも魅力と言えます。完璧だね。ただね、あの、ペールエール独特の、あの、柑橘の香りはそんなに強くない。うん。てか、ほとんどないですね。柑橘の、あの、香り。うん。あの、
ペールエールの。よくある。エール系のさ、柑橘の香りっていうのはほぼないです。うまいこれはうまいもう絶妙だねてか、ペールエールだったよね。あの、柑橘の香りね、これ全然しないんだけど。よく考えてみたら。本当に全然しないわ。大丈夫ペールエールだったよね。柑橘の。柑橘のやつってペールエールってやつだったよね。あれ違ったっけいや、だよな。ペールエールだったはずだよな。柑橘系の香りするやつってペールエールで合ってるよね。あれ合ってなかったっけこれ本当に全然あれだね。柑橘の香りしない、いや、<笑>しないってこともないけど、こんなにすると言われれば確かにするんだけど。ほんのりするはするんだけど、他のあれに比べると、他のペールエールとかに比べると、ほとんどしないですね。うまいこれはうまいどことなくこうグイグイいける、あのー、ライトさんの中で、なおかつ、この独特の苦味がギリギリの苦味で、割と飲みやすく、ぐいぐいもいけちゃい、いけちゃうんだけど、ぐいぐいもいけ、いけちゃう、ぐらいの飲みやすさを兼ね備えている、ペールエールみたいな。うまいな、やっぱな。甘み、うんまあ、苦みでは、香りも強いしな。これはうまい。うん。さすがにこれはうまい。これはうまい。ぜひ飲んでもらいたいですね。これはね。これはまあ、五つ星っしょ。これは、ペールエールの中でも、俺の三つ星ぐらいのレベルに入る。三つの、ね、指の中にも入るぐらいのレベル。4245です。ご視聴ありがとうございました。